ഞാനൊരു നാട്ടിൻപുറത്ത് വളർന്നവനാണ് അപ്പൊ ആ ചേട്ടന്മാരും എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരും എല്ലാവരും അതായത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പുറകെ പോകുക അതേ വഴിക്ക് തന്നെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ബാറ്റുമായിട്ട് ഇറങ്ങുക വൈകിട്ട് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അയൽ ഒരു എൻ്റെ അയൽനാട്ടുകാരായ അവിടെ കുറച്ച് വോളിബോൾ പ്രേമിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുഹമ്മദ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് പുള്ളി ഒന്ന് നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കളിപ്പിച്ച ഞാൻ ആദ്യമേ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് വണ്ടിയിൽ വന്ന് വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കളിപ്പിച്ചതാണ് കളിച്ച് കളിച്ച് ഇത് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു പോയതാ ഞാൻ അധികം തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെമ്മ് എക്സാമിന് ഒരു സെം ഫസ്റ്റ് സെമ്മ് എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ച് വോളിബോളിലോട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാ ചെയ്ത ആ കോളേജ് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരുവായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഞാൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വർഷാപ്പിലോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാലേ വർത്തത്തിലൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു അതെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് കളി എൻജോയ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും കളിക്കാനാവുള്ളൂ ഡെള്ളായിട്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും കളിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ ഓരോ മൊമെൻറ്റും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അത് കാ കോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ടീമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം ഒരു ടീം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെന്നൈ സ്പാർട്ടൻസ് ഒരുപാട് കളിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഐക്കൺ താരം എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൽ മെയിൻ പ്ലെയർ ഞാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ വീണതിന് ശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് വന്ന് കളിച്ചത് അല്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സമയം തന്നെ പുറത്ത് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ പുറത്ത് പോയാൽ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ആകുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നാലും മാക്സിമം ഒരു സപ്പോർട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കോട്ടിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് കാണുന്ന ആളാണ് ഞാനൊരു മെയിൻ പ്ലെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിലെ മെയിൻ പ്ലെയർ എന്ന രീതിക്ക് കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഏതൊരു കായിക ഇനം ഇന്ത്യയിൽ വളരണമെങ്കിലും ഓഡിയൻസിൻ്റെ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം വീട്ടിൽ വിളിച്ചാലും എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സീരിയൽ വിട്ട് മാറാത്ത സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ അവർ ഈ സോണി ടെണ് വിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു പ്രോ ബോളിന് പ്രോ ബോളിക്ക് ഫസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ് അപ്പം പോക പോക ഇതെന്തായാലും ഒരു നല്ല ലെവലിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ച് പ്രോ കബഡിയെക്കാളും റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്രോ കളിക്കുന്നതാണ് അപ്പം പോക പോക എന്തായാലും ഇത് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോ വോളി പറ്റി വന്നപ്പോഴേ ഇൻസ്റ്റയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പ്രോ വോളി പറ്റി ന്യൂസ് വന്നപ്പോഴേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഒരു ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോകും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഇത് നടന്നു വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ തന്നെ ചോ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് കളികളാണ് കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് പക്ഷേ വീട്ടുകാർ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് കളികളാണ് കളിക്കുന്നത് അത്ര ആർക്കും അറിയില്ല അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പം വോളിബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് ടി വിയിൽ വരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വന്ന ഏഷ്യ ഗെയിംസ് മാത്രം അത് മാത്രമാണ് ടി വി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനും ഒരു മാറ്റം ഇനി ഓഡിയൻസും ഫാൻസും ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിക്ക് കൂടും തന്നെ അത് അത് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം അതിൻ്റെ കടന്നു വരോടെ അത് എന്തായാലും ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും നാളും